心想的却不得，一夜苍穹归来，人世已离歌。今生不可得，天涯各奔绕心了。天缘长久，人稀开一过，离他不远，却近不得。天际一番涌，终去月，百年后。所幸思念终成歌，离人回音，含笑彻夜奔长空。淤青的树并没消失，好心肠泪不止，消失却从不知。流星苍穹正开阔，不我死我他一夜不敢求白头。这世间不必多解释，若心痛人不知如何。徐太医，你这都好了半天了，到底怎么样啊？徐太医，我的孩子保不住了吧？呃，恐怕。徐太医，朕的孩子乃是真龙天子，自有老天保佑，不会说没就没的，你说是吧？恐怕，呃，皇上说的有道理。<笑>徐太医，知子莫若母，我感觉我的孩子一定保不住了，对吧？臣觉得。徐太医，您医术高超，多开几副汤药，定能保住龙子，对吧？徐太医，这个孩子命硬啊！昨天克死的是宫女，下一次就不知道克死的是谁了。到时候没有孩子，我照样是死。不如趁此机会。屈太医，哦、皇上，老老臣无能，回天无力，呵呵怎么没没没了？请节哀呀，皇上。什么？昨天还好好的，今天说没就没了。太皇太后，这事儿不怪臣妾，怪萧玄，他故意狠狠的装了我一下，孩子就被摔没了。岂有此理！怎么摔了一下，孩子就没了？嗯，那好，既然孩子都没了，你也没必要再留在皇上身边了。给你两个选择：一，削发为尼，为逝去的孩子超度；二，到禁房刷公桶，自己选。我选刷公桶。选的好，来人。即刻带拂晓到禁房当差。皇皇上，这刷工桶又脏又累的，你怎么还这么开心啊？我不用撒谎啦，我心里觉得轻松，当然觉得开心啦。你宁可刷工桶也要揭穿谎言，就是因为不想和朕在一起。啊？为什么呀？朕到底哪儿不好了？朕是一个国家的皇帝，不仅如此，朕还有钱有权，长得也帅，我们俩还玩得来，还是好朋友。朕想不明白。哎呀，那又怎么样呢？我又不喜欢钱，也不喜欢权，哎呀，我就想过一些自由自在的日子。皇上，您还是赶紧回去吧，您的身份不适合来这种地方。您看，您把他们都吓跑了，我想找个人帮我分担都没有。
，快回去吧。朕走了。嗯。朕真走呢。哦。行，你就在这刷一辈子工头。来干什么？哦，我现在在刷工头，你来吓唬我的对吧？我没那么无聊。那你是来干什么的？我是来提醒你，你借故解除假怀孕危机是对的，但你不该自作聪明招惹小雪。你知不知道这样会让你更危险？我只知道以牙还牙，以眼还眼。你做事能不能不要这么鲁莽？我鲁莽怎么了？我最起码心里痛快，总比某些人强吧。每天瞻前顾后的，也不知道在怕些什么，还不如个女人呢。燕统领，你不用在这跟我讲大道理。您身娇肉贵的，不适合来这种地方。您请回吧。嗯，一会儿关心我，一会儿又冷落我，你玩我呢？我不奉陪了。哎，你是没有听到他说的话有多决绝。哎，感觉他再也不会回到朕的身边了。哎呀，皇上，女人不能惯着。您是天，咱南国的皇帝，不能给一个女人牵着走啊。冷他两天，给他点教训，他呢肯定记着您的好。朕倒是希望如此。皇上放心，包在老奴身上。老奴肯定让福小姑娘主动来找皇上认错。行，那朕就再等等。哎呀，我这辈子最倒霉的事情，就是认识这个灾星，还把他带进宫。哎，还以为自己怀着龙子的时候啊，左右不过是个刷工桶的命，在这儿偷什么懒，还不赶紧干活？干什么呢？怎么着？不服气啊！孩子刚没就在这儿嗑瓜子，没心没肺，就是一个罪人，有什么脸在这得意啊？切，一看他的面相，就是个狠心的女人，也就是咱们皇上心善，一时受他蒙蔽了。既然几位姐姐身娇肉贵，何必来这里自找没趣啊？我还要在这儿刷工桶呢！哎呀，知错不改，我看啊，就是欠教训。姐妹们，给我上！没事吧，强哥？我没事。小，妈呀，小刀子，你太仗义了，还是你好，我都跑这刷工桶来了，只有你过来陪着我。要不是燕真云逼我来的，我才不来这个鬼地方。哎，你说谁逼你来的？燕真云逼我来的。冯世喜，他认错没有啊？福小姑娘。还在坚守自己最后的面子，依老奴看，他坚持不了几天了，一切尽在老奴的掌握之中。皇上放心，老奴在加把力。行，朕就再等等，再等等。哎，你要干什么呀？锦瑜姐姐，有话咱们好好说啊。说什么说？你还要动手啊你！打的就是你！哎，叶统领来了！叶统领，叶统领，你可来了！你要是刚刚再往来那么一步啊，没事吧？有事没事，跟你也没关系。
。嗯，给你了。这几日刷工桶辛苦了，护手膏一日三次。那几个宫女以后不会再来欺负你了。哦，是给你的吗？哎，哎，是给我的呀。哎，还说是给刘一道，那不就是给我的意思吗？嘿嘿，这个坏了，真是，叔叔，哎呀，倒霉死！这可怎么办？居然让燕统领看见了，这可怎么办呢？燕统领那边咱们惹不起。可是冯公公让咱们惩治小姑娘，咱们也不能不办呐。对呀、啊，咱们夹在中间，哎，真是两头为难。对呀、啊，每次为难的都是我们。就是。冯志奇，他到底什么时候来认错呀？皇上放心，根据老奴的推断，也就这两天了。我已经吩咐下边的人，如果扶小姑娘来，谁也别阻拦。行吧，这就再等等。还知道来呀？我可不是得来嘛，皇上，想不到啊，您竟如此卑劣。还有你，冯世杰，怎么回事？老奴告退。哎，你，你别走啊！哎、皇上，你口口声声说我们是朋友，在背后算计我，还让宫女欺负我。那都是冯世喜做的，朕都不知情。别再解释了，从今以后我再也不想跟你做朋友了。不做就不做，朕本来就不想跟你做朋友。哎，拂晓，拂晓。皇上，我求求您了，您放过我吧。哎，你。皇上，相府派人来要雪茹的尸首，说要带回去下葬。啊，看在皇后的面子上，给他吧。皇上，手上沾了油彩，让公公处理一下吧。微臣告退。来了，哎，老大，萧万里案，你让我暗中调查的那个宫中用的胭脂粉彩。这是调查记录。冯公公为什么要用胭脂粉彩？哦，我问过冯公公，他说皇上要用。当日画脸谱的时候，觉得这个色彩不够鲜亮，就临时加了点。天骄，嗯，萧万里死的那天。皇上在做什么？皇上，跟往常一样，没什么区别。哦，不过那天宫里不少人看见他穿着戏服，画着戏装，唱戏。穿着戏服，画着戏装。嗯。冯公公在吗？没在。我问的时候，反正都没人提起他。而且那天我们把萧万里的尸体拉回来验尸没多久，皇上就下旨让我们把尸体还回去。吴小姑娘，那些宫女欺负你，那都是老奴自作主张安排的。老奴这么做，就是想让你早点回到皇上身边。皇上并不知情，皇上是无辜的，您别怪皇上。我一介草民，哪有资格怪皇上啊？那这么说你，你你愿意跟皇上和好了？我都没有资格怪皇上，哪有资格跟皇上和好呢？这得刷到什么时候啊？这福小姑娘刷到什么时候，我不得刷到什么时候啊？福小姑娘，看老奴的一个面子，你说你，你早点回心转意吧。小刀子，你看你刷的什么呀？一点都不干净。你瞧瞧人家冯公公，不愧是大内总管
，你看看人家干啥像啥。别刷了，这不干不净的我都嫌弃，何况人家主子呢？把这些事情啊留给有能力的人吧。走。哎，呃，走啊。啊，走呀。拿上。哎。认错了，错哪儿了？朕不该不尊重你的意愿，但是朕也是好心嘛。当然了，也确实破坏了我们之间的兄弟感情。朕向你保证，以后绝对只会把你当兄弟。一朝被蛇咬，十年怕井绳。你现在说的话，我才不信。哎，你。你就回去看朕表现嘛。我哪儿也不去，我在静房挺好的，而且我时间长了，一点都不觉得臭。况且呢，我已经不是当年那个你三言两语就能忽悠的小强子了。原谅你的事情，我会好好考虑的。回去等消息吧。强哥，你别不识抬举，给个台阶就下吧。我这不是想着，我不给他个教训，他怎么长记性哎呀，这没日没夜的，刷到什么时候是头啊？你看我这手冻得跟萝卜干似的啊！我还能替你刷几天呢？以后都得你刷。天儿这么冷，你受得住吗？那你要真这么说，我好像有点担心，我刚刚的戏是不是有点过啊？不好说啊。皇上。嘿嘿嘿。皇上，皇上，丞相出事已有一月有余，凶手究竟是谁，至今扑朔迷离，民间是流言纷纷，唯恐秦家余孽作祟，弄得是人心惶惶。为告慰丞相在天之灵，为平息流言，安定民心，臣建议，应将秦家余孽全部诛杀。臣认为不妥，皇上。臣认为宋尚书之言太过激进，如果不分黑白就诛杀秦家余部，那么则难免会连累许多无辜，到时候定会激起民愤呐、啊！皇上，皇上，臣同意宋尚书的建议。十五年前，秦家犯下滔天大罪，这帮穷凶极恶之徒留着总是南国的隐患。不如一起杀光，以绝后患。丞相之死，并没有确凿证据证明就是秦家所为。朕若只凭猜测就诛杀秦家余部，那朕岂不成了昏君？皇上圣明，皇上乃一代明君，绝不可对秦家余孽等人姑息呀，皇上。是是行了，不要再争了。没有别的事儿，退场。吾皇万岁，万岁，万万岁！萧大人，咱们这么做，真能逼出那个秦衍吗？只要他还活着。哎，只怕他苟且活到今日，不会轻易冒险现身呢。一定会。哦，他们秦家人最要脸面，爱装仁义。当年定国公用全家人的性命保全部署，换回来他们一线生机。我相信如今的秦衍，会跟他爹一样。萧<笑>大人高见，<笑>你慢点，慢点啊！<笑>参见皇上，燕统领啊，何事？臣已经查出杀害萧万里的真凶。哦，是谁？凶手。就是皇上，燕统领，此话怎讲？起初，臣在丞相尸体上发现了胭脂粉彩，又从伤口处
，断定凶手柔弱无力，便将凶手锁定在了女人身上。可臣忽视了一点，这种粉彩并非女人专属。男人怎么用胭脂粉彩了？男人怎么不能用胭脂粉彩了？唱戏之人也可以用的，而双手柔弱无力，也可以是伪装。那也不能断定就是朕所为吧？朕那日未出过宫，宫中之人皆可作证。来之前，臣已经调查过了，那日皇上的确是在城楼唱戏，但怪就怪在。皇上平日里唱戏都在妙音阁，从不着戏装涂面，偏偏那日装扮齐全。臣猜测应该是冯公公代替的您吧？不愧是我千余位统领，办案如神。皇上这是承认，杀了萧万里。没错，算是朕杀的吧。老臣对南国对皇上忠心耿耿，日月可见。实在不明白皇上的意思。你结党营私，独断专权，胁迫朕把持朝纲，现在还想利用朕铲除异己，这就是你口中的忠心耿耿？皇上，朱银粉祸国殃民，若是心慈手软，不全部杀尽，定会给我南国留下无穷的祸患。虚伪！朕看你就是为了权力不择手段。就像十五年前，逼迫朕杀害定国公一样。定国公本就该死，他狼子野心，贪功冒进，祸乱军中，铁证如山。萧万里，你，萧大人，你不该顶撞皇上。皇上仁慈，可你却不顾群臣之礼，屡次惹怒他。你算个什么东西，也敢跟本相这样说话？小人罪该万死。你什么意思？五年前，皇上微服私访，看小人可怜，赐小人钱财，安葬老母，并将小人带入皇宫。小人，小人无以为报。朕问你到底什么意思？小人未得皇命，擅自做主，错手杀了萧万里。皇上不必担心，为了混淆视听，小人在尸体旁已写下官佑二字。你。萧万里罪大恶极，杀害忠良，胁迫朕。朕若要他死，就会让全天下人知道他的罪行，做一个公开的审判。离开都城，此生不要再回来。哎，一直以来，朕都以为是萧万里策划了官友之变，结果这家伙死到临头都没有承认。皇上相信他的话。也不全信，但是朕信定国公呀，他乃国家忠良，绝对不会做出贪功祸国之事。当年朱印粉之事，皇上从未怀过定国公，从未。爹，您在天之灵听到了吗？皇上他相信你是无辜的。朕想着，既然已经写下了“官友”二字。就可趁机查查官友之变的幕后真凶。哎，没有想到弄巧成拙，反而连累了官友之变的家属。朕真的不知道该如何是好。臣觉得，宋廷背后一定有人支招，就是萧权。哎，朕早觉得萧权这人一点都不简单，所以在他爹去世之后有意试探。朕还让他做了刑部尚书，等他得意忘形，露出破绽。没想到他竟用官友做文章，盯上了秦家旧部，想要将他们赶尽杀绝，比萧万里还要恶毒。皇上不必忧虑，臣有一计，可以暂时压制住萧权。只是，臣要向皇上要一样东西。什么东西？燕统领。
，朕可是把凶器都给你了。皇上如此信任朕，臣一定不辜负皇上的期望。朕就知道，在什么时候都可以相信你。只是，臣还有一事相求。初夜姑娘，是，初夜姑娘如今还在刑部大牢，臣着实不放心。你这么担心人家，你是不是喜欢人家呀、啊？哎，既然初夜姑娘许身于我，我就有责任护她周全。好，燕统领果然有情有义，真的。你放心，无论何时，朕都帮你保住初夜姑娘。臣，谢皇上。那臣就先告退了。冯公戏不错啊，看来跟着皇上学了不少东西。他都知道了，这不会出什么事儿吧？没事，知道了也是好事。他答应了，帮朕查出官有之变的幕后真凶。只是朕对他的身份越来越怀疑。把这把匕首藏到宋廷的府上。可宋廷是萧权的人，您这么做不是会更加暴露自己？只有这个办法，才能护住被秦家牵连的那些人，才能救出楚月。小泉本就怀疑你，万一他们借此发难，你可怎么应付少主？我自有办法，听我的，快去准备吧。在朕头上的大山已经搬倒了，可是真正让朕忧心的却是萧权。燕长云，如果你真是心眼，就帮朕一起守住南国的江山。当然要斩口无私，绝无妄进呐！怎么喊话是这么说？你怎么保证草芥都不去？那就我来说。我来。皇上，为了南国的太平，臣建议将秦家余孽全部诛杀，斩草除根。皇上，不可、啊！若无凭无据大开杀戒，恐怕……会引起天下大乱。皇上，臣已查到杀害丞相的真凶。啊！燕统领找到真凶了，谁？少府少监，宋廷。啊啊、宋廷，血口喷人，你诬陷忠良。宋大人不必狡辩，我已经在你的府邸。搜出了作案工具，什么工具？证据。这把匕首的刀刃与丞相的伤口完全吻合，宋府的下人亲眼看到匕首被搜出，这里有他们的供词。胡说！我根本就没有什么匕首。再说这种匕首市面上多了去了，你凭什么说这把就是杀害丞相的凶器？宋大人说的没错，不过我还在丞相的指甲中发现了一根丝线。宋大人是不是凶手，一验便知。这是。
像是过江啊！这根丝线的原处，就在宋大人的左肩上。宋大人，辛苦了。从我身上取走的，你陷害我！宋婷，你急什么？燕统领，接着说。皇上，仅凭一根到处可见的丝线就断定宋大人的罪，这未免也太过于儿戏了吧？刑部不也是仅凭初月是雷暴的女儿，就断定初月是杀害丞相的真凶吗？这两者怎能相提并论？胸外现场留有官友二字，这初月是定国公旧部雷豹的女儿，本就有杀人报复的嫌疑。而宋大人一向跟家父交情甚好，请问是，他又有什么理由杀害家父呢？就是，此话也有道理。燕统领，可还有证据？这，就是宋大人杀害丞相的确凿证据。还有证据啊！宋大人为了掩盖贪腐之罪，买凶杀人。丞相知道后，正要将他法办。宋大人一时情急，便杀了丞相。因为怕事情暴露，宋大人便将此事嫁祸给了定国公的旧部。宋婷，臣在。你贪腐，买凶杀人，这么多证据在此，你还有什么话说？皇上，臣试探了些银子，可臣没有杀害丞相啊！皇上，谋杀丞相的是秦家余孽，是秦家余孽啊！宋大人这招妙就妙在。官有二字误导了整个案情，难道宋大人和秦家还有什么瓜葛，想借着杀害丞相，铲除自己的心头大患？你好毒啊你！来人，拖出去，按律处置。皇上，臣是冤枉的。萧尚书。皇上，臣冤枉，臣冤枉啊！皇上，臣臣冤枉。杀害丞相，而且……这饿了三天了，还不说？喂，只要你供出其余的秦家旧部，我们就放你出去。哟，还挺倔，有点脾气啊。<笑>啊！啊！呀！这云韶寺的花魁果然漂亮。嗯，要不陪我们哥俩聊聊？哎，对呀，陪我们聊聊呗。啊，来聊聊，来来来来来。哎呦，哎呦，哎呀！是他。燕长云，我正等着你来劫狱，没想到你还真来了，给我拿下！萧全，你比你爹更无耻。你要知道，你们千羽卫擅闯刑部大牢，劫走朝廷要饭。这可是要掉脑袋的！皇上已经下旨，放了出狱。萧大人，你想抗旨吗？怎么，萧大人还在怀疑圣旨的真假不成？
皇上，想什么呢？啊，没什么，杀害萧丞相的凶手找到了，朕心里啊放松不少。哦，那凶手是谁啊？少府少监宋廷。宋廷，哦，我好像听人提起过，说是个大贪官，活该。那皇上。是燕长云查到的吧？是，燕统领这些日子为了追查凶手，废寝忘食，既是为公，也是为私了。什么意思啊？他的青梅竹马出月姑娘被冤枉了那么久，他能不着急吗？他今日啊，带着朕的旨意，亲自去接她出狱，而且还让朕免去她的奴籍，看来是要替她赎身，光明正大的娶回家了。这燕统领啊，敢爱敢恨，不失为一名英雄，朕甚感欣慰啊！哎呀，朕也想看他们重逢团圆的样子。只是如此一名女子，朕碍于身份，不便出宫。要不你替朕去看看？啊，那我这就去。朱月，你暂时也不方便回雷叔身边，就暂且在我府上先住下。我让下人给你准备了这间房间，你就在这里好好养伤。谢谢燕大哥，都听你的。这些日子，你受苦了。这点苦不算什么，但是我心里的苦，你可曾知道？我知道呀，楚月妹妹。你终于出来了，哎呀，我和常云啊，每天都在外面担心你。常云，我之前就跟你说了，叫你没事多去看看初月妹妹。哎呀，你就是不听。我知道，常云，我不就是怀个孕吗？至于这么紧张吗？天天围着我转。你说什么呢？你怀的又不是老大的孩子，老大会紧张你？闭嘴。初月妹妹，这天色也不早了。常云，送他回云韶司吧。不用了，皇上已经特赦，免去了你官妓的身份。从今天起，你是自由身了。真的，燕大哥，你不仅帮我赎回了自由身，还让我住在你家，谢谢你。我带你进去看看吧。
何惧风雪扰乱我心房？放心。